Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Enfim, como eu havia prometido, não prometi coisa nenhuma. O negócio é que a gente tem que fazer esses vídeos, tá? Para que vocês, isso ficou bom, para que vocês assistam, tá? E tirem algumas dúvidas quando eu dúvidas não conseguir sanar, tá? Então, primeira coisa, a gente vai falar de relative clauses, relative clauses, tá? Temos aqui o relative clauses. O que, que é isso, gente? São estar dos pronomes relativos, tá? Lá no outro vídeo do sétimo ano, eu coloquei como question words, porque eles tinham um valor de question words, né? O que são question words? São palavras que eu uso para fazer pergunta específica. Aqui eu tenho as relative clauses, não todas, né? Algumas aí da atividade de vocês. Tem, ó, that, which, who e where, tá? Where, muito bem. Mas o que, que é o tal do pronome relativo? Estou sendo fora da câmera? Ok. Pronome relativo nós usamos para quê? Para evitar né, a repetição na frase, tá? Você tem lá, está falando uma coisa, e aí você quer evitar essa repetição, você ó, coloca o pronome relativo lá na frente para evitar essa repetição. Ou então para fazer o quê? Para explicar o que a pessoa ou coisa tem ali um significado naquela frase, tá bom? Muito bem, vamos para os exemplos. Muito bem, criançada, eu tenho uns três exemplos aqui da sua apostila, tá? Para dar uma adiantada aqui no seu entendimento, não é isso? Muito bem? Ah, os três exemplos, eles estão em inglês, tá? Porque não tem a mínima condição de escrevê-los aqui, a tradução embaixo não vai ficar muito cheia, vai ficar tipo um, uma bagunça, um carnaval mesmo, né? Então, aqui você já percebe que você pode usar tanto esta quanto esta. Aqui, tanto esta quanto esta. Mas o que são os relative clauses mesmo? Relative clauses são o quê? Isso aí, isso aí, pronomes relativos, tá? Para que você evite a repetição é, numa frase. Muito bem, aqui, ó, primeira. A cooker is a person who works in a restaurant. Ou seja, um cozinheiro é uma pessoa que trabalha no restaurante, tá bom? Você pode usar tanto who, ou então, tanto who, quanto that, ok? A cooker is a person who works in a restaurant, ou então, a cooker is a person that works in a restaurant. Muito bem? Ok? So far so good. Eu posso usar para a pessoa who ou that, tanto faz, tá? Em alguns casos, é mais comum que você use who do que that. That é uma, uma recorrência, né? De vez em quando acontece você usar esse relative clause aqui para pessoas, tá? A clock is a thing which tells the time. A clock is a thing which tells the time. Which or that. De modo geral, você usa which or that com o quê? Com coisas, tá bom? Ou seja, um relógio. Que relógio é esse clock? O relógio de parede, tá? O relógio de pulso é o watch. De parede, o clock. A clock is a thing which tells the time. Um relógio é uma coisa que fala as horas, né? Enfim, fala as horas que... É, informa as horas, né? vamos traduzir assim, porque tell é contar, né? dizer, muito bem. Agora aqui, ó, where está aqui no caso como uh, relative clause, não é isso? A post office, o correio, is a place where you can buy stamps, não é isso? Correio é o lugar em que você pode comprar selos, né? isso aqui é muito antigo, comprar selos, ninguém mais compra selos, faz coleção de outra coisa, não é isso? Mas vamos lá de novo. A post office is a place where you can buy stamps, tá? Correio é o lugar onde você compra selos ou adesivos, muito bem? De novo, aqui você pode usar uma pergunta relativa à pessoa. Exemplo da pochila, tem tradução na pochila? Tem sim. Who or that? Aqui, estou falando o quê? De uma coisa, tá bom? Which or that? Você pode utilizar which or that. E aqui é um lugar, eu vou usar where. A post office is a place where you can buy stamps. Ah, mas se eu quiser vou trocar, por exemplo, né? É, padaria, confeitaria, é um lugar onde eu posso comprar pão. A bakery is a place where you can buy bread. Ok? Aqui é o oitavo ano. Ah, tudo torto, né? Tudo ah, bagunçado aqui, mas ó, exercício 1 um aqui com as relative clauses, né? Tem... Uh, quatro exemplos, né? Quem na vida te dá quatro exemplos, mano? Ninguém, bicho, te dá quatro exemplos, cara. Pelo amor de Deus. São quatro exemplos que estão te dando. Que olha bem. Uh, letter A, B, C and D, for God's sake. Você tem que fazer, você tem que ler as definições e colocar 
a relative clause in the correct place, né? Não é isso? Então, ó, their people, espacinho, make you laugh. Eles são pessoas que fazem você sorrir, não é isso? Então, lá pela regrinha que você acabou de aprender, tá preto aqui. Você tem que fazer o quê, mano? Você tem que ó, colocar a relative clause para pessoas, né? Eles são pessoas que o quê? Que fazem você sorrir. Eles são quem? Palhaços, né? Mas, ó, eu quero saber de relative clauses. Qual que eu vou usar aqui? Vou usar who ou então that, ok? There are people who make you laugh. There are people who make you laugh, né? There are people who make you laugh. Ou então, there are people that make you laugh. Posso colocar também that, ok? There are people that make you laugh. Ótimo. Letter B, né? It's a machine, espacinho, cuts the grass. É uma máquina que corta a grama. It's a machine, it's a machine, espacinho, cuts the grass. Which or that, né? Which cuts, which cuts the grass? Which cuts the grass? It's a machine, which cuts the grass. Uma máquina que corta a grama. Que máquina é essa? Isso mesmo, aquela bem boa da John Deere. Ah, não posso fazer propaganda aqui, né? Que custa aí seus 3 mil reais. Muito bem, esse grama você tiver para cortar. Ótimo. Letter C. It's an animal. Um espacinho. Live. Lives in the sea. Não coloquei completa porque é muito grande, né? As duas aqui, né? É um animal que mora, né? No mar. It's an animal. Um espacinho. Lives in the sea. Isso. That. Posso usar that ou então which. Which. Ok. It's a room. People try on clothes, né? É um lugar onde as pessoas provam roupas, não é isso? It's a place. It's a room where where people try on clothes, ok? Então, ó, você vai colocar who that nessa primeira letra A. Which na segunda ou that na, na C. É, that ou então which. E na D. Where, tá bom? Tá ótimo de exemplo aí. Show de bola para fazer o resto. Sobrou quantos para fazer duas ou três? Então, né, pessoas, vamos lá para o nosso... Agora você já fez aquelas atividades lá maravilhosas, né? Com as relative clauses. Você tem agora prepositions of place, tá? Eu estou fazendo caligrafia. Me desculpe, era minha letra. Está horrorosa. Mas um dia ela vai melhorar. Eu conseguirei escrever direito. Assim igual a você, quando eu pego o seu caderno para poder listar, né? Nos velhos tempos, isso era muito legal. Nós na escola e tal, estudando, pegar o caderno, e ali lá, você, tá, você escreveu lá tudo em, em, sei lá, em escrita com uniforme, ninguém entende nada, mas até ouvir isso é uma boa, né? Enfim, ah, pegar lá, sei lá, alguém especialista em letra, né? Ah, enfim, esqueci o nome da profissão, mas é outra história. Ok, prepositions of place, né? Só eu traduzindo aquilo que eu escrevo, você não... Ninguém... Pode não ter a capacidade de entender, né? Prepositions of place, né? Preposições de lugar. Para que, que eu uso essa combinação de palavras e as outras palavras? Para mostrar, ok? Uh, em qual lugar as coisas estão posicionadas, né? Por isso, preposições de lugar, né? Então, por exemplo, é, para eu falar aquela coisa que a gente sempre fala, né? O livro está sobre a mesa, não é isso? O gato está em cima do sofá, nós estamos dentro de casa, né? Aí a gente vai ter as preposições de lugar, por exemplo, que a gente tem algumas delas, as mais comuns, né? Agora tem uma série de outras preposições que você vai aprendendo é, no decorrer das, do seu estudo, tá bom? Por exemplo, meu nome é oitavo ano, depois o sétimo, depois o sétimo foi ótimo, né? No oitavo, depois o nono, primeiro, segundo, terceiro, enfim, vamos lá. A primeira combinação aqui, ó, next, falta um P ali. Next to, ok. Next to. Essa combinação, next to, eu uso para falar que está ao lado de. E aí, no seu exemplo, você tem um gatinho, né? E esse gatinho está do lado de uma série de coisas. Por exemplo, se eu tiver uma cadeira, cadeira em inglês é chair, né? Eu quero falar assim, o gato está do lado da cadeira. The cat is next to the chair. Ou seja, a combinação next to significa ao lado de. Tá a coisa aqui e tem outra coisa aqui ao lado, tudo bem? Vamos pegar lá, por exemplo, é, supermercado, uma padaria. Ou então, supermercado é uma farmácia. Supermercado, supermarket, farmácia, drugstore, 
O supermercado é ao lado da farmácia. The supermarket is next to the drugstore. Muito bem. In, eu quero falar de uma coisa que está dentro, ok? Dentro. Por exemplo, você tem lá uma caixa, né? Que vai servir lá de caminho para o seu gato. E você vai falar o seguinte. My cat is in the box. Meu gatinho. My kitty, né? Kitty, gatinho. Is in the box. Dentro da caixa. Meu gatinho está dentro da caixa. Ok? Ou então, my cat is in the box. In. Eu uso essa preposição. Beleza? Agora, quando eu quero falar de uma coisa que está atrás, eu uso a palavra, a preposição behind. Behind. O que está atrás de mim? The board. A lousa, né? Antigamente era blackboard, porque o quadro era negro mesmo. Ou então, um pouco verde, né? Hoje em dia a gente só fala board, porque esse quadro aqui é branco, cheio de florzinhas, né? É um pouco suspeitos, mas enfim. Então, ela é uma coisa está outra. Eu coloquei as flores justamente para de vocês. Enfim, behind. The board is behind the teacher. O quadro está atrás do professor, ok? Behind, atrás. Eu tenho under, debaixo, né? Por exemplo, vamos supor que debaixo da mesa. E tem, para o esse, vizinho, mixer, blender, liquidificador. Tem que debaixo da mesa um garfo, né? The cat is behind, behind... Um, The table está debaixo da mesa. Muito bem. Palavra behind, sorry. Palavra under, desculpe. Under, debaixo, ok? Between, eu tenho que ter três coisas, tá? Uma coisa aqui à minha direita, uma coisa à minha esquerda e uma coisa no meio. Então, para falar que está entre, tem que ter três coisas. A coisa que você vai falar a respeito dela e uma coisa aqui à esquerda. Essa aqui é a minha esquerda e é uma coisa aqui à minha direita, muito bem. Eu tenho aqui uma árvore e outra árvore. Eu estou aqui no meio. Aí eu posso falar, I am between the trees. Eu estou entre as árvores, ok? Ou então eu tenho dois amigos, né? Eu estou no meio. I am between my friends. Eu estou entre os meus amigos, beleza? Agora eu tenho aqui a palavra on em cima. Essa aqui é aquela que você geralmente usa. Você pode falar, por exemplo, é, my cell phone. Is on the table. Meu celular está em cima da mesa. Por exemplo, my notebook is on the table. Está em cima da mesa também. Meu notebook está em cima da mesa. Então vamos lá de novo aqui. Nós temos quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Prepositions of place. Essa combinação aqui, next, mais to, vai dar ao lado de. A, a palavra, preposição in, uh, dentro de, behind, atrás de, under. Debaixo, between, entre, aí tem que ter três coisas para estar tá indo, tá? On, em cima na superfície, beleza? Aí, criançada, a... o exercício das preposições lá, né? Você tem lá, escreva a preposição correta, né? Ai, duro no pescoço. Escreva a preposição correta, algumas uh, precisarão de mais de uma preposição, né? Uma coisa mais ou menos assim do enunciado, né? Que pede para você fazer. Tá. Então, temo, 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 temo não, velho. Temos. Temo do verbo temer. Ninguém está temendo nada aqui. Somente a Deus, tá? Então, temos do verbo ter. Nós temos aqui a letra A, B e C, tá? Muito bem. Aqui eu tenho. My dad is, espacinho, the kitchen. Palavra kitchen. Você sabe que é cozinha. Kitchen. Cozinha e chicken. É galinha. Muito bem? Fried chicken, galinha frita. Ótimo, então, nada a ver, né? My dad is in the kitchen. Você tem no espaço geográfico da cozinha, né? E aí, seu pai, my dad, meu pai, meu papai, is in the kitchen. Está dentro da cozinha, né? Cozinha, meu pai dentro da cozinha, fazendo comida, é isso? Is in the kitchen. Meu pai está na cozinha. Em português... Qual a ideia que seria, né? Meu pai está na cozinha. Aqui eu tenho o quê? Letter B. My dog is, espacinho, the sofa. The sofa. Onde está o meu cachorro? Pentelho, né? Está no sofá. Está dentro do sofá? Ele está no sofá. O sofá tem um lugar lá que você vai lá e se senta, né? Aí, no caso, meu cachorro, né? Muito abelhudo, está lá. On. On the sofa, né? Qual a diferença desse on aqui do cachorro para o in da cozinha? É que na cozinha o pai está dentro da cozinha e o cachorro não está dentro do sofá. Ele está em cima ali do assento do sofá, né? Está no sofá, sentado no sofá, beleza? 
My dog is on the sofa. Meu cachorro está no sofá. Beleza? Muito bem. Assistindo TV, como ele foca com manteiga. E falando show de bola. Ok. Letter C. The toys are at the table. Importante, né? Os brinquedos não estão na mesa. Em que parte da mesa? Dentro da madeira da mesa? Não. Em cima da mesa, tá? Então, em cima na superfície é on. Muito bem. Olha aqui. The toys, os brinquedos, aren't, 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 não estão, né? Aren't on the table, não estão em cima da mesa. Nossa, que table horrível. Vamos apagar e fazer de novo? Tá muito feio. Aren't on the table. Adiantou apagar e fazer de novo? Não, mas não tá. Então, vamos lá. The toys aren't on the table. Os brinquedos não estão em cima da mesa. Ok? Muito bem. Qual que você usou aqui nas três primeiras, né? De exemplo, né? Quem te dá três exemplos, cara? Ninguém nessa vida, meu Deus do céu. Ó, in, on, on. Beleza? Muito bem, criançada. Isso aí foram, né? Uh, as atividades que vocês irão realizar, né? Para essa segunda-feira. Porque na segunda-feira passada não rolou a atividade porque você estava de feriado, né? É isso. Então, seguinte, é, exercícios lá com a relative clauses, né? São os pronomes, pronomes relativos e o que mais? As preposições de lugar, né? Prepositions of place. Muito bem. See you on Monday. Te vejo na segunda. Bye bye.